So, jetzt wird es endlich mal wieder Zeit, hier Disco Elysium weiter zu spielen. Ich konnte die letzte Woche, zwei Wochen, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau, jedenfalls nichts aufnehmen, weil ich krank war, aber jetzt geht es wieder besser. Und äh, ja, legen wir mal los, wa? Aber ich möchte die Folgen ein bisschen kürzer halten. Haben mir so gedacht, wieso eigentlich nicht? Weil dann kann ich einfach mehrere Folgen machen. Also man könnte natürlich auch eine längere Folge machen. Aber ich finde mehrere kleinere Folgen irgendwie sinniger. Also ich weiß nicht, ich probiere es einfach mal aus. Also ja, das wird jetzt ein Testrun und mal gucken, ob ich damit hinkomme. Ähm, das ist nicht zu lang. Aber schauen wir mal. Auf jeden Fall haben wir beim letzten Mal die Leiche untersucht und ich weiß noch, dass... Äh, nein, da nicht. Dass ich sehr viele Aufträge habe. Ähm, genau. Den Müllcontainer öffnen. Bitte, Kim, dir vom Fall zu erzählen. Das hat er doch eigentlich schon. Ich meine, ich kann es ja nochmal versuchen. Hallo, Kim. Yes. Ähm... Jetzt sehen Sie mir, ach, das ist, das ist wirklich noch rot, äh, also komplett rot. Das ist noch nicht hier so blass hinterlegt. Äh, ja, wie auch immer. <lacht> Gut, erzählen Sie mir noch mal von dem Fall. What do you want to know? Ähm, ach, tatsächlich habe ich hier aber schon was angeklickt. Buchstäblich alles, ich kann mich an gar nichts erinnern. Ähm, ja, daran erinnere ich mich, weil ich wollte ihn ja eigentlich noch überzeugen, dass der Fall... Äh, Sexy ist. <lacht> Gut. Jetzt, nachdem wir uns den Tatort angesehen haben, möchte ich mehr über dieses Wettpissen wissen, das Sie erwähnt haben. Okay. Ich nehme mal das Erste. Jetzt buchstäblich alles. Ah, yes. The case brief you missed. Now I remember. <lacht> er schlägt seine Notizen auf. Kurz. Ja. Klingt gut. Three days ago, the RCM Emergencies Desk received a report about a security guard who was found hanged in Martinez. An anonymous caller said there was a dead body behind the whirling in Rags Hostel cafeteria. The cadaver had been there for four days. No one had come to investigate. Okay. During that time, the victim had been stripped of his belongings. The caller did not identify him, but used the word lynching. There is an ongoing labor dispute between the local dock workers and the logistics company Wild Pines. I was told we should approach the death as part of this dispute. Okay. Moment. Wird in der Zusammenfassung erwähnt, wer das Opfer war? Warum mussten wir nichts über den Anrufer? So, ich nehme mal das Erste. A security guard or worker of some sort, hired by Wild Pines. This was just hearsay for Martinez, of course. We need to find out the truth. Ja, dafür sind wir da, wa? <lacht> okay, warum mussten wir nichts über den Anrufer? They didn't identify themselves in any way. The tone was muffled using a device of some sort. The desk could identify neither the caller's age nor sex. Hm. Warum wollte der Anrufer nicht erkannt werden? There is a strong prejudice against involving the RCM in what's seen as union matters. The dock workers' union is the de facto police in Martinez. <laughs> Now it appears they've started executing too. We cannot allow that. <laughs> Moment, und was ist die BMR? Uh, RC... RC Age, sagt er, RCH, glaube ich, auf Englisch. Weiß ich, äh, hab's jetzt gerade irgendwie nicht auf dem Schirm. Ähm, das ist interessant, weil wir ja dafür arbeiten. <lacht> Natürlich, ja, jetzt verstehe ich alles. Äh, ja, oder auch nicht. Gut, äh, um es ganz deutlich zu sagen, unser Job ist es, den Mörder zu finden. Well, ja. <lacht> ich verstehe immer noch nur Bahnhof. Okay. Fragen wir einfach mal, was die BMR ist. That's us. The Revachol Citizens Militia. <lacht> We're the police in this city. Gibt. Ich nehme mal das, ich finde das lustig. That's right. Oh. That's right. Das war's. Aufgabe abgeschlossen. <lacht> cool. Okay, ich habe Erfahrung gewonnen und meine Stufe ist gestiegen. Schön. Dann gucken wir gleich mal, was wir damit anstellen können. Ähm, können wir die vorläufigen Informationen nochmal besprechen, wahrscheinlich das gleiche. Aber jetzt, nachdem wir uns den Tatort angesehen haben, möchte ich mir über dieses Wettpissen wissen. What's there to say? It's just stupidity. <lacht> Was für ein dusseliges Verhalten. The cop kind. Our precincts can't decide if Martinez is part of Jamrock or the Industrial Harbor. Yours or mine, as if we somehow own parts of the city. 
Typical street gang mentality. So we've let the Union make a mockery of law enforcement here. And now it's come to its natural conclusion. <lacht> natural conclusion, das trifft's echt gut. Ach, hier geht es also darum, wer in Martinez das Sagen hat. Well, sort of. It's less a matter of who gets to police Martinez than who has to. It's an orphan district, in other words. Hmm. I think the dispatch desk just told both our stations about the hanging. It was quite the brouhaha at the 57th, I can tell you that. Time to settle it, they said. Cop off. But I assure you, I am not their finest or toughest with 102 cases solved. What I am is least interested in a pissing competition. <laughs> so he volunteered to represent the 57th, but not out of competitiveness. On the contrary. Mm -hmm. Also haben sie sich freiwillig gemeldet, um ihnen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Was ist an Martin ist so besonders? Was das wohl über mich aussagt, dass mein Revier mich geschickt hat? Okay, genug vom Wettbewerb. Reden wir über was anderes. Ich nehme mal das Erste. Yes. I'm an unrepentant spoil sport. <lacht> Der Gedanke scheint den Lieutenant zu erfreuen. Okay. Was ist an Martin ist so Martinez. besonders? Nothing. It's just a puddle at the end of some drain pipe. No one cares about this place. They care about sports. Most of our colleagues don't even know how to get here. No, <laughs> the interchange doesn't exist. A tremble comes over you. Another after effect of ethanol poisoning, perhaps. Feels like leaves do when they rustle in the breeze. Somewhere far away, below the turbine. The 41st and the 57th. The lieutenant was right. It's not about who gets what's north. It's about who doesn't. Ich äh, habe gerade während des Zuhörens mal geguckt, was Kuno so macht. Und es sieht halt einfach so aus, als würde er mir auf den Arsch schlagen. <lacht> I mean, look at that. Go, mach's nochmal. Ja, zack, drauf, richtig drauf. Okay, was haben wir noch hier? Was das wurde über mich aussagt, dass man Revier mich geschickt hat. Äh, hm. Er zieht eine Augenbraue hoch und zieht es vor, dir den nächsten Schritt zu überlassen. Okay, also, ich wurde geschickt, um ihnen eine Lektion in Sachen Stil zu erteilen. Auf jeden Fall in meinen Schlaghosen. Das lässt nur eine Schlussfolgerung zu, ich bin der Beste, eine wahre Maschine zum Lösen von Fällen und ich wurde geschickt, um sie auf jede erdenkliche Art und Weise zu übertrumpfen. Was gefällt mir? Ich muss ein apokalyptisches Omen sein, das meine Leute geschickt haben. Können Sie erraten, worin meine Botschaft besteht? Das finde ich auch nicht schlecht. Bitte seien Sie... Bitte seien Sie nicht beunruhigt, aber ich glaube, ich verfüge über supranatürliche Kräfte. Ich habe bestimmt unglaublich viele Leute getötet. Ich will nicht näher spezifizieren, warum ich geschickt wurde. Ich nehme das Apokalyptische oben, es gefällt mir gut. No. <lacht> no. Es wird einen Aderlass von unvorstellbaren Ausmaßen geben. Unvorstellbar. Es ist besser, Sie nicht zu verkünden. Wissen Sie was? Ich bin doch kein Ohm. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Wir, wir bleiben dabei. Ich finde es super. Oh no, it's very imaginable. We fail to place responsibility for the hanging. The harbor company see the situation is out of control, so they bring in private military, maybe a gunship. The union responds in strength. Automatic fire. Okay. Local law enforcement solving one little homicide decides nothing. Not solving it can have real and calculable effects. Things can always get worse. Matter of fact, Augury, we should move. <laughs> Augury? <laughs> okay, I'm going to put Yes, it's a wholly pointless matter. Forget I ever mentioned it. Aber ich habe endlich die Aufgabe abgeschlossen. Also Kim, du warst echt sowas nützlich gerade. <laughs> okay. Glad it's addressed now. Okay, ähm, erzählen Sie mir nochmal von dem Fall klar. Ah, schade, dass es so gering ist. Aber dann hätten wir nochmal darüber reden können, warum ich geschickt wurde. Aber gut. Ähm, das habe ich auch noch nicht gemacht, ich will über Sie reden, aber wir machen jetzt erstmal weiter, damit wir hier auch noch zu irgendwas kommen. Ich hatte, glaube ich, ein Level Up, genau. Was möchte ich denn erhöhen? Ähm... Gewandtheit wäre, glaube ich, ganz cool, weil ich ja da oben noch äh, vom 
Turm springen könnte. Vielleicht hilft das ja, wenn ich das einen Punkt hochziehe. Ähm, für Blüffe mit ungeheurem Elan klingt doch auch einfach großartig. Also erhöhen wir mehr als die Gewandtheit. Gut, was haben wir noch für Aufgaben? Finde Zigaretten. Jo, bezahle die Schäden. Okay, jetzt gerade nicht. Melde den Verlust deines Ausweises. Ich finde es klasse. Ich habe ich hab den Auftrag um 8.55 Uhr gekriegt. Und ich soll schnellstmöglich den Verlust melden. Jetzt ist es 14.22 Uhr. Äh, doing good? Doing good, I think. <lacht> okay. Ah ja, wo ist der Rest der Rüstung? Ja, guck mal, das können wir ja noch hier machen. Die Rüstung des Gehängten scheint abhanden gekommen zu sein. Finde heraus, was mit ihr geschehen ist. Du könntest als erstes den Jungen fragen, der Stein auf die Leiche wirft. Ich frage ihn zuerst nach der Leiche. Gut, machen wir einfach mal. Solange hier noch um Steine schmeißen ist. So you tried to kill Kuno's girl? What's up with that? You wanna talk about it? <lacht> Stimmt ja. Wir haben ja die Waffe auf sie gezeigt. Um, aber wir haben nicht abgedrückt. Also alles noch im grünen Bereich. Aber ich wollte sie nicht erschießen, ich habe nur auf sie gezielt. Ja, ja, was ich gerade gesagt habe. Tut mir leid, irgendwie ist, wir, ist das... Äh, was? Tut mir leid, irgendwie ist es mit mir durchgegangen. Die Geschichte haben wir doch alle hinter uns gelassen, Kuno. Ja. Not all of us. Act like that. Stick with you for a while. <lacht> ja, vielleicht nicht mit mir. Mal gucken. No one's moving anywhere. Do this shit again. And Kuno's gonna climb in your room at night with a knife. Du weißt doch gar nicht, wo ich wohne, Junge. Er deutet auf das Whirling in Racks und flüstert. Kuno knows where you sleep. The pig who fucked his window up. I'm gonna climb in through that balcony. Put the fucking knife in you. Yeah. I've been in your room. Ach so. But you and Kuno are good for now. Pals, shoot that shit at Kuno. Let's have a jolly time. <lacht> Let's have a jolly time. Okay. Ähm, du drohst mir nicht. Okay, machen wir das. Okay, machen wir das. And you're back in business with the Kuno. Now what is it? <lacht> man muss einfach nur wissen, wie man mit dem zu reden hat. Kuno is a merciful king. Kind to his way with subjects. Ah, okay. Ich will mit dir nochmal über die Leiche sprechen, Kuno. Mhm. Ich habe weitere Fragen zum Tatort. Ich habe deinen Schuppen gefunden. Empathie. Puh. Ich habe Kuno gekniffen, deswegen ist es äh, minus eins auch, ne? Oder ich gehe mal. Okay, wir reden jetzt über die Leiche, damit wir die Aufgabe abschließen können. Wo ist seine restliche Rüstung? Kuno doesn't give a shit about the armor. Ha, wie kommt? Kuno's fucking's got one big thing wrong with him. He's a fucking mutant. Ein Mutant? Look at him. Fucking growth hormone shit. He's a giant. The armor's too big for any man. <lacht> Kuno doesn't give a shit about that freak armor. Kuno threw that shit away. Also weißt du ja doch, wo es ist. Oh, come on. He's just pretending that he doesn't care because he's too small for the armor. Genau. Du bist einfach zu klein für die Rüstung. Get the fuck out of here trying to fuck on me with that big shit. <lacht> Kuno's 12. He's huge. Er starrt dich mit zusammengekniffenen Augen an. What are you? Fucking 80. When Kuno's 80, Kuno can fit four of you in Kuno. Fuck out of here. Trying to fuck on Kuno. Fuck out of here. Oh, what? Ey, diese zwei, die machen mich so fertig. Okay, was meinst du mit weggeschmissen? Kuno tried to get the helmet on. It was too big. Er tritt den imaginären Helm weit weg. Kuno kicked that shit in the sea, rugby style. That shit means nothing to Kuno. <lacht> Okay, du hast sie ins Meer geworfen. Yeah, that shit means nothing to Kuno. Kuno doesn't give a shit about material shit. Kuno is a fucking monk. Wie unglaublich häufig er in einem Satz shit und fucking sagen kann, ist unglaublich. You wanna fuck on someone about that armor? Go fuck the mustached union fuck. The jolly troubadour shit at the gate. <lacht> Wie meinst du mit troubadour? Yeah, cock in boot. You know that jolly union cow fucker came around talking about cows or some shit? Came around pretending like he cares about cows? Das coole ist auch, dass in den deutschen Texten einfach alle Kraftausdrücke außer ein paar wirklich rausgeschnitten sind. Also da steht nicht irgendwie 20 mal verdammt oder so drin. 
Äh, es wäre auch echt schwer zu lesen. Es ist schon sehr anstrengend zuzuhören, muss ich sagen. So yeah, he's the one you want to talk to. He's fucking crazy about that armor shit. Coming here pretending like he likes cows. Trying to catch a peep of Kuro's armor. Go to the gate. Ask him yourself. Okay, werde ich tun. Yes, this troubadour has it. You can feel it. Yes, I can feel it. Okay. Um, Your test and Kuno's patience, uh, yeah. Genau, um, ich gehe jetzt erstmal dahin, damit wir das auch mal abschließen können. Okay, ich gehe dann mal. Ja, Kuno doesn't fucking care. Ja, ich weiß, ich weiß. Um, wir haben hier eine Aktualisierung gekriegt. Gehe zu den Hafentoren, frage den fröhlichen Mesken nach der Rüstung. Den fröhlichen, okay. Wo ist er denn? Also nicht wo ist er, das weiß ich an den Hafentoren, aber wo sind die Hafentore? Oh. Ein Gedanke. Rain falls on the great city of Rivershaw. <laughs> Rain drips from the eaves and floods the gutters, washing the filth away. Was schön, mal jetzt so einen Überblick äh, über diesen Bezirk zu kriegen. Es sieht echt ranzig aus. Wow. The spring thaw must be here. The snow is melting. <laughs> Was mache ich gerade? Looking up at the sky, cold water dripping from your hair. <laughs> Was sehe ich gerade? Grey sky like great battleships, clouds colliding with one another. Rain falls down on the world. Wie fühlt sich das an? Your shirt sticks to your chest. The shoulders of your disco blazer grow heavy. <laughs> the cold finds its way in under your skin. You shiver and the city shivers with you. Okay. <laughs> Das äh, aus dem Gedanken rausgehen ist cool, verdammt und zugenäht. Was befindet sich westlich von hier? Sheets of rain over the water. A flight of stairs leading into the ocean. Wave after wave washing the coast of Martinez. With its motorboats and gently swaying reeds. Das ist wunderschön umschrieben. The ruins of a half-sunken sea fort crumble on an inlet beyond the Bay of Revachol. Ghosts rise into the sky. Wer seid ihr, Geister? Was befindet sich an der Küste? Du fährst dir mit den Fingern durchs feuchte Haar. Ich frag mal, wer seid ihr, Geister? The skyscrapers of La Delta, the financial <lacht> district. Faint golden light seeps from the office windows. Will you ever go there? <lacht> Werde ich das? No. You are just one of the hundreds of thousands who watch them rise across the bay from Martinez every day. Ach ja, was befindet sich an der Küste? Urban coastline, rain dripping off etonite covered roofs, cinder blocks left over from half finished construction, a defunct research and development building once seized by revolutionaries. An old wooden church stands on stilts above the water. Und jenseits davon. Coal City, end of all lines. Okay, jetzt fahren wir es noch mit den Fingern durchs Haar. Your hair is an oily mess flecked with ash from neighboring coal plants. Smoke stacks <lacht> rise somewhere in the distance. Okay, was so findet sich. Wow, ähm, da kann man echt viel noch raus. Ich, ich mach das jetzt einfach mal. Ich bin neugierig. Östlich. The great gates of the industrial harbor are locked. A chill runs down your back. You shudder like an animal trying to shake water from its hide. <lacht> du beißt die Zähne zusammen, um das Zittern, um des Zitterns Herr zu werden. Behind the gates, heaps of supply crates, red and blue metal shipping containers, slick with rain. The Greater Rivershaw Industrial Harbor is an artificial mountain range. Immense wealth resides within. And immeasurable poverty in its shadow. Und jenseits davon? La Drissienne, King Dries Passenger Harbor. Cruise ships flanked by dock arms. Cranes watching over the mouth of the river distributary. Was befindet sich auf der anderen Seite des Nebenarms? Kudon, the lower middle class. Distributary after distributary cuts the city blocks in half. Seven-story buildings trail off into the rain. 
Was befindet sich jenseits von Kuron? A silvery curtain of rain over the houses. The class divide. <lacht> das ist richtig cool. Das ist wie so eine Beschreibung in einem Buch irgendwie. Also so eine, so eine richtig detaillierte Beschreibung von ähm, der Umgebung einfach. Und man kann sich richtig gut vorstellen, äh, was da wo ist. Das ist super gemacht. Natürlich ein bisschen abstrakt. Also nicht abstrakt, ähm, ähm, absurd. Aber ja, ich, ich finde es echt cool. So nördlich. Capeside Apartments. Tower Blocks crowd one another. 4.46 mm bullets still lodged in their war-torn stone walls. Oh, wow. Hallways collapse from the mortar hits of a war that was lost long ago. Clotheslines go to waste in the rain. Radios play. Und hier in der Nähe? A yard. Rain falls onto the roof of a woodshed. Coal leaks into a puddle beneath a dead man's feet. He swings from a tree, bloated. Droplets of rain slip from his cold cheeks. <lacht> nice. Okay, unsüdlich. A traffic jam. Rain thrumming on the roofs of motor vehicles. Inside, drivers watch water streaming down their windshields. The statue of a king shudders. He too is cold. The canal bridge has been raised. Was befindet sich auf der anderen Seite? The road ascends. A raised motorway loops above the ghetto. Beneath its concrete columns, a sea of rooftops, woodwork, and tar stretches northward. Four-story buildings as far as the rain can fall. The snows melt in Jamrock. <laughs> Was ist Jamrock? <laughs> Revachon is the capital of the world. Jamrock is the capital of Revachon. Droplets <laughs> form on your eyelashes. It's home. <lacht> meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Blog. <lacht> Na, kennt ihr auch noch, Sido. Ähm, <lacht> warum bin ich nicht dort? Du zitterst, siehst aber weiter in die Richtung. Ich nehme das erste, ich finde das gut. I have a brother in the cut. Where the hood at? Okay, ist auf Englisch natürlich komplett anders, aber die Gedanken mit, meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reichen im ersten bis zum vierten Stock. Es ist großartig. Okay, warum bin ich nicht dort? To be in Martinez, where no one goes, at the runoff point of a long forgotten canal, in the whitest part of town, in the shadow of the day, the revolution fell. Was mache ich hier? Standing in the rain, looking north. Where Jamrock Rock City stretches inland. Du zitterst, du siehst aber weiter in die Richtung. In the rain-swept distance, mm. above the rooftops of Jamrock, a repurposed silk mill stands perched above the motorway exit. Precinct 41 hunches in the rain. Mm. Satellite officer Jean Vichmer rushes down the precinct stairs, umbrella in hand. It's unopened. He doesn't seem pleased about the spring rain. On the bridge, officers Torson and McLean are standing guard. Torson wears jeans and a fishnet wife beater. Satellite officer Vic Mayer passes by, and the young man remarks to him. Where's your homo, homie? <laughs> What? What? <laughs> yeah! <laughs> It's not like that. They're what is called heterosexual life partners. They have a battle-tested relationship. A brother bond, if you will. <lacht> brother bond. Huh? Yeah. Er öffnet seinen Regenschirm, aber der Wind klappt ihn sofort um. Hetero, sexual, life, partners. <lacht> Funny apery. Male-centric workplace humor. Have you seen him? <lacht> Is there something wrong? No, nothing. It's just... Should he went to his place and found the Monday mail unopened? I think he's still there. You didn't like. Drink with him over the weekend, did you? That would be irresponsible. <laughs> with that animal? Never again, man. What is he still down there? In, you know, south of the interchange? The... what was it? <laughs> in Martinez. He's in Martinez. <laughs> your vision blurs. You oh. wipe your face with your hand. The rain stings your eyes, making you look up and blink. So, I've got here. 
5 Willenskraft zurückgewonnen. Ich habe einfach nur Erfahrung gekriegt. Schön. Aber oh, was Neues? Was befindet sich über mir? Coalition Hero Statics hang like apparitions under the cloud cover. Way up there, where rain forms, rotors flutter silently. Your sight clears. Sehr schön. Verdammt und zu nee, beenden wir. Also schließen wir den Gedanken mal ab. This rain will not let up anytime soon. You should get a raincoat. There's a freight to the east. They sell them there. Ja, da waren wir schon ein paar Mal, Kim. Danke. Um, this was interesting. Also die Beschreibung ist einfach super schön. Auch wie gesagt, wenn es ein bisschen absurd ist, weil alleine wie beschrieben wird. Aber es ist ja das Innere von unserem lieben Detective. Deswegen macht das auf jeden Fall ähm, ja, interessant. Oh, hier haben wir wieder einen Gedanken. Du hörst das entfernte Geschrei von Seevögeln. Das höre sogar ich über meine Kopfhörer. Und da fliegt eine Möwe. Ja, okay. Genug Möwen geschaut. Hier liegt was auf dem Boden. Äh, was ist denn das? Ach Gott, ich hab... <lacht> ich ich nehme es einfach. Gelbe Plastiktüte von Frit. Ich habe jetzt einfach gerade ein Item für Moral genommen. Aber gut, dann ist das auch wieder voll. Ich glaube, es war nicht voll. So, bist du der Typ, den ich suchen muss? Ne, dass ich alles schon gesehen, fix und gesagt habe. Du bist es nicht. Guck mal hier. Eine Gabe von Einschusslöchern zieht sich über die Mauer. Okay, das ist die Mauer, die ich in meinen Gedanken wahrgenommen habe. Du hast auch einen Hut auf, so wie es aussieht. Have you no shame? Whining about your back every time you bring out the measuring tape. <lacht> ich glaube, das ist er nicht. Oh nee, you a man das with a fork in a world of soup. Please. Let's just try to enjoy the game, all right? Der andere ist ein großes Sandwich. Ich sehe gerade, dass die einfach nur Bull spielen. <lacht> you, but you keep breaking my concentration. You're old. I can see that. We're both old. Now stop grabbing your ass like it's a girl. <lacht> These manly men are playing balls. This is a ball game. Grab a ball and play it. Don't ask questions. Shoot first. Ask questions never. Mein Körperapparat ist einfach nur go for it. Ähm, sollte ich nicht erstmal fragen, was das für ein Spiel ist? Alles klar, ich kann das Zeit für ein Spielchen. Ich äh, nehme mal das erste. No, you got this. There's the ball. <lacht> du beobachtest sie lieber erstmal. Oh, meine Hand-Auge-Koordination ist ziemlich hoch, weil ohne zu zögern gehandelt, habe ich nochmal extra Plus gekriegt. Dürfte ich sie einen Moment unterbrechen, Kameraden? Du beteiligst dich nicht an dem Spiel oder in Ruhe lassen. Komm, ich mach das. Ich finde das witzig. Und? Oh. Was war das für eine Farbe? Naja, vielleicht klappt es ja mal. Guck. Ach du Scheiße. This felt wrong. Wrong like touching your sister's breast. He threw your sister's breast. <lacht> Wie kann das denn schief gehen? Meine Auge-Hand-Koordination war so gut. 72 Prozent. Oh mein Gott. Mon Dieu. Good job, Officer. That was an excellent throw. Ich bin mir nicht so sicher. <lacht> There are no two more harmful words an athlete can hear than good. Job. And this was downright embarrassing. <lacht> Moment, warum hat es sich denn so falsch angefühlt? Der Stoß war furchtbar und das wissen sie auch. Kein Grund, sich über mich lustig zu machen. Ich hatte erwartet, dass etwas viel Spektakuläreres passieren wird. Ich, ich will mal wissen, warum es sich so falsch angefühlt hat. Your muscle hat. memory knew what to do and went for it. But there were gaps. <lacht> ah, ja. Yeah, gaps you tried to fill with thinking. We don't think in sports. We do. <lacht> da ist sogar was dran. It felt like you were going for a or a lunge. There was definitely gonna be jumping. Maybe you scored a point, but this is a fiasco. <lacht> okay. Ich nehme jetzt noch das dritte. What are you talking about? 
You just executed a pretty much perfect betong throw. <lacht> Was? Seine Stimme ist voller Bewunderung. Was habe ich gemacht? Was? With a pinch of fear. <lacht> ja. How are you ever going to get the officer's shit off your nose, Gaston? Or even climb out of his ass? <lacht> er schüttelt voller Missachtung den Kopf. Einen perfekten Wurf? Naja, ich fühle mich trotzdem wie ein Verlierer. Tja, so ist er halt, der gute alte Wachmeister Kugelfest. Extra klasse. Ich wollte es auf die lässige Art lösen, habe es aber vermasselt. So wie immer. Ich will das zweite, das finde ich witzig. Right. <lacht> Was die Demonstration it? Or do you still need something from us, Officer? Um, yes, Officer. What do we need from these gentlemen? Eigentlich nichts, ne? Weil das sind ja nicht die richtigen. Sie haben zwar Hüte auf, aber es sind nicht die, die ich suche. Glaube ich. Also dem Namen zu urteilen, der in meinem ähm, Büchlein steht. Den fröhlichen Mesken. Mascon, Mamiscon. Auch äh, Französisch, ne? Keine Ahnung. Also, wissen Sie irgendwas über den Mann, der im Hinterhof des Whirl Whirling in Rags erhängt wurde? Sie spielen in einem Krater. Ich habe beim Kreisverkehr die Statue von Philipp III. gesehen. Okay, wissen Sie was über die Leiche? Unfortunately, I don't. Unlike most of the locals, I have no qualms about assisting law enforcement. But this affair has passed me by completely. Und was ist mit den anderen Bewohnern? In Martinez. The union is the law. So can you really blame them? Aber sie haben kein Problem mit den Bullen. Top is a pejorative term. I don't have a problem with policemen. On the contrary, I admire the effort to bring order to our streets. Na endlich, mal jemand, der hier unsere Arbeit wertschätzt. Also noch einmal, sie wissen überhaupt nichts. If I knew, I would not be afraid to tell you. I simply don't. I'm an old man, not a coward. The daily business of the riffraff no longer concerns me. <lacht> This is a man with a lot of past, but little present and almost no future. Oh, <lacht> danke in Leben. Sie spielen in einem Krater. Yes. The terrain here provides an interesting variety to a familiar game. <lacht> Wurde er von einem Seeungeheuer erschaffen, das sich aus den Tiefen erhob? Hat er etwas mit all den Einschusslöchern zu tun, die ich hier überall gesehen habe? Wissen Sie, was ihn verursacht hat? Ich frag mal nach den Einschusslöchern. Yes. It was left by heavy artillery fire. Oh. Heavy artillery fire, you say? That's the best kind of artillery fire. Very interesting. <lacht> mein Körperapparat ist einfach immer mein MVP. Okay, der Kratos ist also eine Folge von Artillerie. Oh Gott, Artilleriebeschuss, aber warum? Why what? Warum hat man mit schwerer Artillerie gefeuert? Because that's what happens when communists hijack your country, execute your supreme leadership and turn your capital into a slaughterhouse. You use heavy ordnance to clean up your home. Okay, Moment. Wir sind die Kommunaden nochmal. Haben Sie den Feind unter Artillerie? Was ist denn los? Was habe ich mit diesem Wort? Artilleriebeschuss genommen. Vielleicht können wir diese Geschichtsstunde auf später verschieben. Ja, komm, machen wir mal später. Fine. What do you want now, then? Ähm. Ja, ich habe die Statue gesehen. Ah, yes. King Philip III on his steed. A reminder of what Revachel once was. Er hat wirklich ein, ein Leben voller Vergangenheit. Oh, absolutely. At the mercy of a cocaine snorting tyrant <laughs> who emptied the treasury so he could sleep on a bed of gold. Cocaine? Cocaine? -um? Sounds like our kind of king. <laughs> And just imagine what kind of cocaine a king would have had. Ooh. A superpower, feared and respected. A testament to what this country can be <clears throat> under the leadership of a true king. Someone who knows how to rule. Wie soll ein wahrer König herrschen? Was, was soll das mit dem Kokain? <lacht> Reden wir über so. Okay, wie soll er herrschen? Decisively, without fear of offending the sensibilities of the frail and weak-minded among his subjects. This is something the insurgents never understood. Ja, der hängt richtig noch in seinem Krieg fest. Das ist herrlich. Okay, ich würde eher sagen, dass für einen Anführer immer sein Volk an erster Stelle stehen sollte. Mächtige Herrscher, die unerschrocken das tun, was getan werden muss, sind das, was dieses Land braucht. 
Ich weiß nicht genau, wie ich dazu stehe. Yep. You haven't lived as long as I have, son. With age, a man learns certain things about real power, or else ends up a spineless socialist rat, like Gaston here. Aber ihr spielt doch miteinander. And the worst part of that, officer, is having to spend your days playing petanque with an angry snake. <laughs> the carabineer doesn't reply, but his entire being communicates unbreakable resolve. No one and nothing can change this man's mind. He is as rigid as they come, still in that antique uniform. It's a symbol for him. Absolut. Wie war das mit dem Kokain? Oh, Hall Philip was a big fan of the purple nose candy the nobility loved so much. A cocaine connoisseur of sorts. <laughs> His egocentricity is borderline legendary. Oh my god. You can't even take the responsibility for yourself. How could you fathom the responsibility weighing on the shoulders of a ruler? Fragte offensichtlich mit Wut im Bauch. That's why the Philippian kings use cocaine for clarity of vision, to aid in their work. Regnum cocainum, Ravishol's finest years. Er wirkt größer als sonst, erfüllt mit Stolz auf die Vergangenheit. I'm satisfied with this explanation. Danke, Elektrochemie. Das freut mich. Of course. Clarity of vision. Awareness. <lacht> Philip III was even brought into this world with the help of cocaine. The court medic administered a dose to his mother when she was in labor. And it is well known that with the help of cocaine, only the purest, of course, he was able to connect with higher realms. Alles klar. Higher realms. Of course, it all makes sense. <laughs> it all makes sense, no? Wenn ich Alkohol trinke, steige ich in den Himmel empor. Was war das mit den höheren Sphären? Hört sich interessant an. Eine derartige Verantwortung erfordert hier und da einen mentalen Schub. Ich brauche auch immer mal wieder einen. Das scheint mir für einen Monarchen ein unverantwortliches Verhalten zu sein. Auf Drogen sollte man keine schweren Maschinen bedienen. Und erst recht nicht über Länder. <lacht> ja, ja, das ist gut. Von was ich gesehen habe, die Offices der LCM. Ich will nicht in eine Debatte über Drogenpolizien gehen. Okay, reden wir über was anderes. Right. Ähm, aber gut, beenden wir das Gespräch mal hier. Okay, ich habe hier oben gerade... Ja, yep, einmal safe. Ähm, gerade noch was gesehen, das würde ich mir gerne noch angucken. Solche Bullkugeln sind eines echten Mannes würdig. Jetzt wissen wir ja, was ein Bull ist. Und das hier? This Postler Vantorie Mail Collection Box has been heavily vandalized with Graffito. Hm. A closer inspection reveals two bullet holes in the front. <lacht> Braver Briefkasten, du tätschelst den Kasten. Fick dich, Briefkasten, du trittst dagegen. Ach, er ist brav, komm. Ja, guter Junge. The box seems happy. Ach, das ist schön. Eat shit pig, fucked by the coon. And sent G with a crown have been scribbled on it. Jenny is a whore and best set mailbox. Also. <lacht> ich weiß, wie du dich fühlst, Briefkasten. Das kenne ich. Post Laventurie Briefkasten, das kenne ich nur so gut. Du solltest dir mal ein paar scheiß Eier wachsen lassen, Briefkasten. Okay, ich weiß, wie du dich fühlst. The mail collection box is yes. cathartic. Thankfully, even. Ah. <lacht> you shudder, then you swallow. Ich wollte eigentlich gar nicht umzuschauen, jetzt ist es passiert. <lacht> okay. And then suddenly, you see it. Over all the other graffitos, someone has, using the tip of a very sharp knife, cut the words, Rivershaw forever. Jawohl. Ende. <lacht> okay. Da ich das ja ein bisschen kürzer halten wollte, werde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Ich weiß, ich habe den Typ nicht gefunden, aber dafür habe ich ein super interessantes Gespräch mit den zwei älteren Herrschaften gehabt. Ähm, ups. <lacht> Aber wir machen dann an der, beim nächsten Mal direkt hier weiter und dann suche ich ähm, den fröhlichen Mesk. Meske? Mesken? Nennt ihn wie ihr wollt. Es ist französisch. Ich werde mit der Sprache wahrscheinlich nicht klarkommen. Jedenfalls äh, danke bis hierher und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!